അതിന്റെ കൂവ മുളക്കലിനും അതിന്റെ ഭക്ഷണ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടുന്ന അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അതിന് ചെറുപനത്തടി പാടശേഖരത്തിൽ മൂന്നേക്കറിലധികം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് താനത്തിങ്കാൽ കമ്മിറ്റി നേരിട്ട് നടത്തിയ നെൽകൃഷിയാണിത് അതിനുശേഷം ആഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു അപ്പൊ ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു ആദ്യ പരിപാടി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഈ പാടശേഖരത്ത് കൊയ്ത്തുത്സവം ഇന്ന് നടക്കുകയാണ് കൊയ്ത്തുത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട അതിഥികളൊക്കെ നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ആ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കിട്ടും പ്രധാന അതിഥികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ ബാലേന്ദ്രന കരക്കെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ ബാലേന്ദ്രന എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം പറയാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അവിടെ ഉദ്ഘാടന അതിൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറയും നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കേരളത്തിലാകെയുണ്ട് പക്ഷെ പ്രധാനമായും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അഗതി മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഒരു വൃദ്ധ സദനത്തിൻ്റെ ദുബായ് ഇതിലെ രാജ്യശില്പിയായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖ് സയദിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വൃദ്ധ സദനത്തിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ഉടമ ആയിട്ടുള്ള മംഗൽപാടി പഞ്ചായത്തിലെ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി ഇർഫാന ഇക്ബാലാണ് ഈ കൊയ്ത്തുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ആ ഉദ്ഘാടനം അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന് വേണ്ടി ഈ നാടിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇർഫാനെ ക്ഷണിക്കുക ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ 
ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടിയാണ് സോ ഹാപ്പി ടു സി ഓൾ ഹാവിങ് യുനായ് മെന്റാലിറ്റി യുനായ് കോംപ്രമൈസി ഈ ഓരോ അവസരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊയ്ത്തുത്സവം എന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ കൂടണമെങ്കിൽ വി കാൻ മേക്ക് ഔട്ട് ഹൗ ദ ആർ ഹൗ ദ യുണൈറ്റ് ആർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ വിഷമേറിയതും വിഷാംശങ്ങളുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് വാങ്ങി കഴിക്കാറ് അതല്ലാതെ മറിച്ച് നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കൃഷി ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വിളവെടുത്തു കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കൃഷിയും അതായത് റൈസ് വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ഭംഗിയായി വലിയ ഒരു ചടങ്ങ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കാൻ മേക്ക് ഔട്ട് ഹൗ ദ ആർ ഇത്രോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ഇന്ന് അതായത് ഈ ഒരു ഉത്സവം എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ ശ്രീ തൂക്കൽ ബാലകൃഷ്ണ അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്സവം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നറിഞ്ഞത് അതിൽ ഞാനൊരു ഭാഗിയാകുന്നതും അതായത് ഒരു പാട്ടാകുന്നതും എന്നറിയുമ്പോൾ അതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഏതായാലും 